ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ഹോബ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സീരീസ് ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് എയറോസ്പേസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ലെക്ചർ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എയറോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ബീം ആൻഡ് വിൽ ഡെറൈവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ ദ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ എ ബീം അണ്ടർ uniformly distributed load you can see a cantilever beam here and it is having a length of small letter l and it is subjected to a uniformly distributed load of intensity w of x comma t that is the intensity is varying with respect to time okay so you can just idealize this uh, particular loading case with respect to the aircraft wing okay and in the case of an aircraft wing you can just relate we have the this a front view of the aircraft and you can see that the maximum load will be at the root of the wing this is the wing actually and this is the vertical okay maximum load will be at the root and you will be having a minimum load at the tip of the wing okay and we have a uniformly varying load in the case of a aircraft wing okay similar to that we have a cantilever beam which is fixed at one end and is free at the other end and we have a uniformly distributed load of w of x comma t that is the function of x and t okay so to find out the equation of motion for the beam i need a small element of this beam i am taking a small element of length dx of length dx okay so i'll draw the element here this is my element and the length of the element is dx okay now i will draw the free body diagram of this particular element and you are aware that we are subjecting a load in the vertical direction so you will be having a displacement so i will write the displacement here as v this is the displacement along the y direction positive y direction okay and when the beam is subjected to this loading case this beam will bend okay so we have the distribution of shear force as well as the bending moment on this slice of the beam i have a shear force in this direction as capital v and this will be v plus do v by do x into dx i think you are aware about this uh, denominations and we have discussed all this thing in mechanics of materials okay and similarly we have a moment acting on this side capital m and we have a moment in this side that will be m plus do m by do x into dx okay so v is the nothing but the shear force do v by do x is the rate of change of shear force into the length this gives the shear force acting on this side similarly m is the moment acting on one side and m plus do m by do x that is nothing but rate of change of moment with respect to the x direction and into dx it is the total length of the slice of the element slice of the beam okay this uh, we are taking a small element of the beam and also we have a uniformly distributed load throughout this slice of the beam that is w of x comma t okay so we have the entire loading conditions and i will take summation of force along y direction okay that is that will be equal to mass into acceleration okay so we have uh, taken a small element so i can write this equation as dm into acceleration 
ഓക്കെ സോ ആക്സിലറേഷൻ സിൻസ് ദ ബീം ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ വി ഹാവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഹാസ് വി ഹിയർ ഓക്കെ ഇൻ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് വൺ ഹാസ് ഡി എം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് വി സോ ഇഫ് യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ സോ സമ്മേഷൻ ഓഫ് എഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വി ഡി സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഡോൺ കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ദ വി ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബീം സോ വി ഹാവ് സെർട്ടൻ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബീം സോ ഐ വിൽ ക്യാൻ റൈറ്റ് വി ഹാവ് സെർട്ടൻ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് വൺ വി പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ദൻ വി ഹാവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈസ് ഓഫ് ദ ബീം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗിവൺ യു ഡി എൽ ഓക്കെ സോ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ സോ ഐ ക്യാൻ റൈസ് ദിസ് വൺ ആസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആസ് വി പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ക്രിയേറ്റ് എ സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് സോ ദിസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് സോ വി പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ദിസ് വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഡൗൺ വേർഡ് ദറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ വി ഹാവ് ദ ദിസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നത്തിങ് ബട്ട് ദ യൂണിഫോമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് that multiplied by the total length gives the intensity of force that is acting upwards so this will be positive that is w of x comma t into dx is equal to dm into d square v by d t square okay you can see here i can neglect this term and this term and i can write dm okay d rho is nothing but mass by volume volume is nothing but area into the length okay so i can write dm as rho into this is a small area small mass will be da into the length as dx okay so i can cut this v here so it will be do v by do x into dx plus w of x comma t dx is equal to dm is rho da into dx do square v that is a deflection by do d square okay and i think as dot square here okay so not a problem so in this uh, right hand side and left hand side i have dx common i can cancel out dx here dx is common on both right hand side and left hand side so i can write the equation as dou v by dou x i will take this part in this direction that is on the left hand side that will be minus of rho da dot square v by dou t square is equal to minus of w of x comma okay dot square da okay this is equation number 1 now i got the equation tau v by do x minus rho into da dot square v by dot t square is equal to minus of w of x comma t here this one this term is the shear force and this term is the deflection okay this is the shear force and this is a deflection and you are aware that that shear force v is equal to negative of dou m by dou x that is rate of change of shear force bending moment is equal to the shear force okay 
we have derived this particular equation uh, while we are doing air crash air aerospace structures so i am not deriving this equation you have to remember that the rate of change of bending moment is always the shear force okay so i will substitute this equation here so i can write dou square will be negative dou square m by dou x square minus rho d a dou square v this is deflection by dou t square is equal to negative of w of x comma t okay and we have the famous equation m is equal to e i into d square y by d x square okay so here i can write m is equal to e i into dou square deflection is in the y direction is v dou square v by dou x square okay so we have m here okay i, I will substitute m as e i into dou square v by dou x square so i will get negative of dou power 4 v dou x power 4 into e i minus rho d a dou square v by dou t square is equal to minus of w of x comma t okay so i can just multiply a negative so i'll be getting dou power 4 v by dou x power 4 into e i minus plus okay not minus plus rho d a dou square v by dou t square is equal to w of x comma t okay so we have volume is equal to density is equal to mass per volume okay and this is nothing but mass by area into the length okay i can write rho into this since we are considering a small element i can write rho into da is equal to dm by dx so we have a term rho da in this equation okay so this is nothing but mass per unit length i can write as m bar okay so finally the equation become dou power 4 v by dou x power 4 e i plus m bar dou square v by dou t square is equal to w of x comma t and this is your equation of motion of a beam under bending and this is used to, to study the vibrations okay and if it is a free vibration what you have will do we we'll substitute w of x comma t as zero and we will go for force vibration we will be having a certain value for the loading condition okay so we will go through that in the next lecture and we will eventually go to the static aero elasticity and dynamic aero elasticity thank you for listening take care